hello everyone in this video we are going to discuss about ponds analysis so let's get started introduction in 1909 ponds introduced a method where measurement of pore maxillary incisor automatically established the breadth of the arch in premolar and molar region what it means is ponds ne introduce kiya tha ek method jis se jo bhi hum measurement karte hain char maxillary incisors ka wo tumhara automatically jo hai breadth of the arch jo bhi molar aur premolar region mein hoga usko establish kar deta hai theek hai now ponds analysis hum karte kyu hain what are the advantages what it helps basically ponds analysis jo hai wo help karta hai in determining whether the dental arch is narrow or in normal in premolar and molar region for a given sum of the width of the incisor okay means jo bhi sum of the incisor hai width sum of the width of the incisor hai wo us wo jo hai wo tumhara premolar aur molar region ke determining width se ke hisab se narrow hai normal hai more hai usko determine karne mein help karta hai it also help in determining the need for lateral arch expansion ponds analysis helps in determining how much expansion is possible at premolar and molar region okay that's why ponds analysis is useful or you can say it's is effective okay now what is the procedure to do ponds analysis first of all ponds suggested that jo ratio hoga combined upper incisor width ka to transverse arch width jo hai wo ideally 0.80 hoga in premolar area theek hai and 0.64 hoga wo molar area mein hoga okay iska use kya hai hum aage dekhenge now what is the analysis theek hai how can we do the analysis फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेशन ऑफ द सम ऑफ इंसाइजर निकालेंगे उसको हम एस आई बोलेंगे दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ द मेजर्ड प्रीमोलर वैल्यू ठीक है हम पॉन्ट्स एनालिसिस करते हैं तो दो वैल्यू लेते हैं एक मेजर और एक कैलकुलेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर वैल्यू हम लेते हैं ठीक है तो वो मेजर वैल्यू को हम एम पी बी बोलते हैं फॉर प्री मोलर एरिया एंड मेजर वैल्यू अगर हम मोलर एरिया का लेते हैं तो वो एम एम बी बोलते हैं ओके नाउ देखो वो कैसे होता है डिटर्मिनेशन ऑफ मेजर प्रीवोल प्री मोलर वैल्यू इज नोन एज एम पी वी यू कैन सी दिस इन डाइग्राम दिस डाइग्राम ठीक है ए रिप्रेजेंट एम पी वी वैल्यू ठीक है डिटर्मिनेशन ऑफ मेजर मोलर वैल्यू इज नोन एज एम एम बी बी जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा एम एम बी ठीक है प्री मोलर का डिटर्मिन सॉरी मोलर का डिटर्माइन वैल्यू ओके नाउ अब हम कैलकुलेटेड वैल्यू निकालते हैं अब हम कैलकुलेटेड वैल्यू कैसे निकालते हैं कैलकुलेटेड प्री मोलर वैल्यू को हम सी बोलते हैं और एक्सपेक्टेड आर्च विथ इन प्री मोलर रीजन ओके उसको हम डिटरमाइन करते हैं बाय सी पी वी इज इक्वल टू एस आई जो हमने सम निकाला था इन साइजेस का ऑल इन साइजेस का उसको हम इनटू करेंगे हंड्रेड से डिवाइडेड बाई एटी ओके नाउ जो कैलकुलेटेड मोलर वैल्यू होता है उसको हम सी वैल्यू बोलते हैं या फिर एक्सपेक्टेड वृत्त जो होता है इन मोलर रीजन में उसको हम डिटरमाइन करते हैं कैसे सी एम बी इज इक्वल टू एस आई सेम जो हमारा कैलकुलेटेड इंसाइज वैल्यू है सम ऑफ इंसाइज उसको हम इनटू करेंगे हंड्रेड से डिवाइडेड बाई सिक्सटी फोर फॉर मोलर रीजन एंड डिवाइडेड बाई एटी फॉर प्री मोलर रीजन ओके ना अब जो भी हमारा इन्फ्लुएंस आया वो हम जो भी हमारा मेजर और कैलकुलेटेड वैल्यू आया वो हम अब उसका हम यूज़ कैसे करते हैं ओके अगर जो हमारा मेजर्ड वैल्यू है वो हमारे कैलकुलेटेड वैल्यू से कम है ठीक है देन द आर्च इज नैरो ठीक है फॉर अ गिवन सम ऑफ इंसाइजर विद और उस केस में हम एक्सपेंशन करते हैं आर्च का ओके लेकिन जो हमारा मेजर वैल्यू है वो ग्रेटर आ गया ज़्यादा आ गया हमारे कैलकुलेटेड वैल्यू से तो आर्च जो है वो ऑलरेडी वाइडर है तो इसलिए उस वहाँ पे कोई स्कोप ही नहीं है एक्सपेंशन का तो हम वहाँ पे एक्सपेंशन नहीं कर सकते थैंक यू गाइस होप यू अंडरस्टैंड इट वेल